Vangeli, quelli che stanno dentro le cellule, che come sapete tutte hanno un manuale di istruzioni per fare altre cellule. Il manuale di istruzioni che è il DNA, ci sono circa 20.000 pagine in questo manuale, ognuna è un gene. Eppure un piccolo errore, una parola sbagliata, una lettera sbagliata in uno di questi fogli può causare una malattia genetica grave, con conseguenze anche devastanti. Se però è un'istruzione che è sbagliata, non possiamo intervenire e aggiungere un foglio supplementare di informazioni che vadano a correggere. Questa è l'idea alla base della terapia genica. I geni diventano farmaci che noi somministriamo a una cellula presa da un organismo, oppure direttamente nell'organismo, per correggere un difetto genetico, o talvolta, se vogliamo essere ancora più ambiziosi, per istruire una nuova funzione. Per inserire però i geni nel DNA delle cellule dobbiamo essere particolarmente efficienti, non sono facili da trasportare i geni tra una cellula e l'altra, le cellule sono gelose della loro identità. Chi lo sa fare bene in natura sono i virus. Quindi l'idea della terapia genica è usare i virus come dei cavalli di Troia, rifacendomi a questo mito fondazionale della nostra cultura mediterranea, in cui c'è la dissimulazione, c'è l'inganno, ma c'è anche l'astuzia di Achille che aveva nascosto no? eh, i guerrieri greci nel cavallo che i troiani si portano in casa pensando che questo sia un dono degli dèi. Come fanno i virus a entrare nelle cellule? Soprattutto si portano dietro i loro geni, le istruzioni per fare altri virus. Quando eh, il virus da solo non è capace di vita autonoma, sfrutta la cellula per produrre altre particelle. Quando però lascia la cellula, si deve portare dietro le sue informazioni, i suoi geni, e li va a pescare tra le migliaia di altri, perché questi geni hanno una sorta di codice, codice postale, un punto virus com, se volete, con cui si porta via solo i suoi geni. Allora, in laboratorio, noi possiamo usare questo punto virus com e in realtà attaccarlo al gene terapeutico che vogliamo inserire nella cellula. E poi il nostro virus diventa questo cavallo di Troia che entra nella cellula e vi porta non i suoi geni, ma il gene terapeutico. Se vogliamo, in questo caso, è il virus che, diventa, che viene ingannato in questo meccanismo e che porta dentro la cellula un gene utile e che rimane e istruisce una nuova funzione o corregge un difetto genetico. Se quella cellula la passa alle cellule figlie, rimarrà funzionale. Questo si può fare in modo ancora più efficace se noi usiamo delle cellule un po' particolari, che sono le cellule staminali, per esempio quelle del sangue, che si mantengono nell'organismo a lungo e generano tutta una progenie di cellule che poi vanno a diffondersi attraverso il sangue nei vari tessuti. Isolando le cellule staminali del sangue, introducendo quindi un gene terapeutico, noi possiamo generare tutta una progenie, e possibilmente anche per la vita di un individuo, di cellule della serie bianca, della serie rossa, delle varie cellule del sangue, che potranno diffondersi nell'organismo e correggere dei difetti genetici gravi, come malattie dell'immunità, dell malattie del sangue, come le talassemie, ma anche malattie da accumulo nei, nei tessuti, dove mancano nella malattia genetica, eh, le, il modo per smaltire questi tessuti. Qual è stata però la principale difficoltà per molti anni nel campo a fronte di questa idea in fondo semplice di introdurre i geni e di avere un, un, un cavallo di Troia efficiente a sufficienza per entrare nelle cellule umane in modo adeguato? E qui l'idea è stata di pensare davvero a prendere un pochino il coraggio con le mani e usare un virus così temibile come era HIV, il virus dell'AIDS, che però, ahimè, è anche un virus estremamente efficiente per entrare nelle cellule umane. A domesticare questo virus in modo efficace e rendendolo da una parte sicuro, ma dall'altra mantenendo l'abilità di entrare nelle cellule e diventare un veicolo, in questo caso amichevole eh, per noi. Lavorare con un virus che è stato ed è tuttora una delle pesti principali che ha, che ha colpito l'umanità, lasciando un numero drammatico di morti e che continua a essere un virus di cui, per, verso cui non dobbiamo abbassare la guardia, non vuol dire però che non si possa in realtà, utilizzando la tecnologia, renderlo sufficientemente sicuro come veicolo. E in questo caso un virus quindi così neutralizzato che diventa capace di portare un messaggio terapeutico benefico nelle cellule. Un lavoro che abbiamo fatto, come avete visto, per più di 15 anni, prima di arrivare alla sperimentazione sull'uomo, con il supporto cruciale di una fondazione come quella di Teleton, che ci ha aiutato negli anni, ha creduto in questa idea, e che ha portato 
oggi a poter veramente dire che questo, per una volta finalmente, una sorta di rivincita ce la siamo presi contro questo virus così temibile, perché abbiamo potuto, con le belle parole che ha detto il Corriere in questo articolo, riportare il sorriso su, una serie, su tanti bambini che altrimenti oggi non avrebbero avuto la possibilità di vivere una vita eh, senza questo intervento terapeutico. Bambini che, come vedete, vengono un po' da tutto il Mediterraneo e anche fuori, che possono avere, su, con questi nuovi approcci, una speranza eh, di trattamento. In realtà si può andare olt anche oltre la malattia genetica con la, con la terapia genica. Si può, per esempio, istruire le cellule a fare qualcosa che non sapevano fare, per esempio attaccare un tumore. Le cellule dell'immunità come sapete, sono delle cellule capaci di uccidere una cellula in un tessuto. E per uccidere questa cellula usano un recettore sulla loro membrana che fa riconoscere queste cellule tumorali piuttosto che altre. Però spesso non lo sanno fare. Noi possiamo in laboratorio costruire dei recettori molto efficienti che possono andare verso il tumore. Possiamo con il virus, che vi dicevo prima, inserire questi nuovi recettori nella cellula dell'immunità, rendendola quindi più intelligente. Uno dei problemi che troviamo però è che questa cellula aveva già un suo recettore, quindi in realtà ci troviamo in una cellula confusa che a questo punto segue due segnali diversi, non sappiamo esattamente come si comporterà. Di nuovo, l'intervento della terapia genica può ser servirci in che modo? Provando a fare i chirurghi, i chirurghi del DNA stesso, andando a sostanzialmente eh, eliminare il gene che dentro quella cellula istruiva il suo recettore, quello originale, che non ci serve più. Tagliare praticamente il DNA in quel punto specifico. Possiamo farlo perché abbiamo imparato in laboratorio a decifrare il codice di quelle proteine che legano il DNA, non ovunque, ma sulla base della sua sequenza specifica. Abbiamo potuto decifrare questo codice e possiamo quindi costruire in laboratorio delle molecole artificiali che vanno a legarsi, a riconoscere il DNA dove c'è una specifica sequenza, quindi in un punto che noi abbiamo scelto, per esempio in quel gene che vogliamo tagliare. E a questo punto possiamo inattivare quel gene, la nostra cellula rimane nuda se volete, e con il virus che abbiamo addomesticato inserire finalmente e soltanto il nuovo recettore che la porterà verso il tumore in modo a questo punto più efficace e formidabile rispetto agli approcci precedenti. C'è infine uno, un, un, un traguardo ancora più ambizioso che possiamo porci, poiché quando noi tagliamo il DNA in un punto specifico, la cellula, prima di riaggiustare questo taglio e quindi introdurre magari degli errori, come ho fatto, vi ho fatto vedere prima, e quindi distruggendo quel gene che abbiamo tagliato, cerca in realtà di ricopiare la sequenza originale per ripristinare la situazione di partenza. È un modo più, più, più sicuro di riparare. Allora anche qui possiamo essere più furbi della cellula e inserire un, uno stampo una, da copiare che porti praticamente una sequenza simile a quella che abbiamo tagliato, ma con, il, con la modifica che volevamo introdurre. In questo modo la cellula ricopia la nuova sequenza al posto originale. Abbiamo fatto quello che noi chiamiamo l'editing. In qualche modo immaginate un tipografo che lavora su un foglio delle istruzioni e riscrive quelle stesse istruzioni, magari correggendo una mutazione genetica o inserendo quindi una nuova funzione, in modo così mirato e preciso. Siamo quindi davanti a un nuovo campo che si apre alla medicina molecolare, dove eh, per la prima volta i, la, i farmaci diventano qualcosa di molto più complesso. I farmaci fino ad oggi sono stati piccole molecole eh, che in qualche modo basano la loro funzione sul fatto di legarsi a una o un'altra eh, superficie molecolare, oppure sono in certi casi delle molecole più complesse. Qui i farmaci sono geni, quindi sono informazioni per fare delle proteine, informazioni che tra l'altro si possono controllare, possono fare sì che una volta somministrate queste informazioni rimangano, magari per tutta la vita di quell'individuo, a ripristinare una funzione che prima non c'era. Non solo, ma in alcuni casi, come nel caso delle cellule che vi ho fatto vedere, sono le cellule stesse che diventano il veicolo della terapia. Quindi i farmaci diventano farmaci intelligenti, capaci di muoversi nell'organismo. Stiamo imparando a sfruttare dei processi straordinari della biologia, le cellule che sanno dove andare, le cellule che cercano il sito della malattia perché hanno la loro capacità e portano, attraverso la terapia genica, la, la terapia in situ. Questo può, essere, può aprire veramente un nuovo campo, per esempio usando le funzioni immunitarie, dicevo prima, uccidere una cellula tumorale, ma in modo selettivo, risparmiando il tessuto. Si apre quindi un campo straordinario che può portare una risposta terapeutica a molte malattie che oggi sono orfane di un trattamento. Ehm, si apre anche una sfida, una sfida 
alla ricerca, una sfida alla medicina, perché qui parliamo di farmaci più che intelligenti, quasi vivi, se volete. Se vivo può essere un virus addomesticato che finisce la sua vita una volta che entra nella cellula. Dobbiamo imparare a manipolarli, quindi ci va prudenza, ovviamente. Ci va anche competenza, la competenza che intorno al letto di un malato che riceverà questi te queste terapie richiede diversi expertise, quelli del ricercatore, quelli del medico, e, que e soprattutto anche a livello societario. Queste nuove terapie saranno una sfida, diventano terapie personalizzate, le cellule del paziente diventano il veicolo della terapia, ma devo imparare a manipolarle e poi risomministrarle. Anche questo comporta costi, impegni, ma di fronte, naturalmente, alla prospettiva di offrire delle terapie che fino ad oggi non erano disponibili. Dobbiamo però anche considerare gli aspetti etici che ci pongono di fronte a queste prospettive. Siamo veramente nel dominio della tecnica, ma quella tecnica che talvolta si pone come unico Dio a cui la nostra società sembra oggi servire. E se volete ci sono anche aspetti inquietanti, il DNA che vi dicevo prima, quel manuale di istruzioni che è diventato autocosciente nella nostra specie e che può a questo punto editare se stesso, può andare a modificare le sue informazioni. Anche questo naturalmente è un ambito difficile in cui è importante sapersi muovere con attenzione. E vorrei quindi concludere ritornando a quelle stesse radici della nostra cultura, un pochino rifacendomi al mondo greco, a quell'iscrizione sul Tempio di Apollo a Delfi che diceva conosci te stesso, conosci i tuoi limiti, invitando noi scienziati e tutta la società a riflettere profondamente sull'insegnamento di, di questa verità. La conoscenza che abbiamo della realtà, tutto il criticismo ce l'ha insegnato, è una conoscenza di relazioni, non è profonda, non ci dà la chiave nella verità, ci dà soltanto la possibilità di intervenire, predire in qualche modo. E quindi forse come, come scienziati, come ricercatori, la nostra guida, quella che veramente può dare ragione al nostro, al nostro agire più di ogni altro, è quella di essere ispirati dallo scopo traslazionale, da, dal portare per esempio un beneficio terapeutico, e quindi ricondurre la nostra azione in un orizzonte che può essere quello del, dell'utile, o se volete anche del beneficio, o anche se volete quello religioso. Grazie.